miren, estoy aquí en una minería en las afueras de la ciudad de Catwell y me acompañan aquí estas dos personas Denny How are you? I'm doing good. Okay. Y quiero mostrarles esta tradición aquí en el estado de Idaho. La cultura del wine, del vino. He would like to show to his viewers uh, the legacy of the winery, and he would like to know um, how does it start. So back in the early 2000s, our winemaker, Martin Fujishin, um, had been continuing his family business. They had been farming, um, but he'd been getting into wine. So sold off some uh, farm equipment, um, started working with uh, local grape growers in the area, and actually started selling the wine out in the parking lot out here. Um, and this place, the shed behind us, uh, is where we would, uh, they would sell fruit, peaches, cherries, apples. Um, and eventually we moved uh, our wine sales in here, took over the building in there. Um, but more broadly, wine in Idaho, uh, Martin's kind of like the second generation of like the big names of wine uh, makers. Um, there's a couple guys that came before him that kind of mentored him and brought him up in it. Uh, from the 70s like that's kind of when their time was so like he's just like stepping into his prime right now because they're all retired um but yeah él dice que esto se empezó más que nada como en los principios de los 2000 con uh, esa persona ya llamada Mark este él empezó a, a él tenía sus uh, sus tierras y él empezó a hacer el vino con eh, varios amigos y incluso no tenían todavía el establecimiento entonces lo que hacían era vendían en la carretera los vinos ya después con el tiempo él adquirió el establecimiento y, a, y adquirió eh, con sus amigos este las máquinas para hacer y elaborar el vino que ahorita ahora él se produce eh, por lo regular ellos se conocieron en los 70s entonces ellos empezaron desde podría decirse de los 70s a hacer la eh, el vino de, de estas áreas pero ahorita él es el único que queda en sí este, haciendo los eh, eh, los vinos en lo que es en, en esta cerca de esta área de sus amigos es el único que queda este, todavía y sigue por el momento haciendo el vino ahora ya en el establecimiento vino tradicional vino de mesa it's a wine, like a traditional wine, like just for regular table, or does it have any other complex? Yeah, so uh, at our winery at Fujishin, um, we've actually got uh, two separate labels that we do. So we've got um, Fujishin and Free Dog, and the difference kind of is like Fujishin's the traditional, like European styles of making the wine. Um, the Free Dog is kind of more like okay. an American, like, hey, we're in the new world, like, let's try some new things. So like one of those is like bourbon barrel aging. Um, it's something we do. Uh, we also do like our rosé with that. So like those are not so traditional compared to like a Rhone style blend, a Bordeaux blend, like they're making those in France and Germany and Spain and like they're doing those still and they'll keep doing them forever. Él, él dice que sí, por lo regular, tienen la misma tradición de hacer los vinos como los de mesa, como los de Francia y en todos esos lugares. Eh, no tienen una variedad como más eh, explícita como en los lugares de Inglaterra o Francia donde hacen tipos de vinos como si fueran champañas. Ellos lo que más enfocan es en el vino eh, más tradicional de frutas, de este de cosas que tienen aquí cerca en, alrededor no de este champañas como en otros países como ya sea Inglaterra o Francia España pues. y España sí, y mira aquí podemos ver amigos estos campos de aquí hasta hasta Boise y en el estado de Oregon si me equivoco me corrigen ¿eh? que son una zona productora de, de la materia prima, o sea, la uva, la vid, pues. Y, pero en fin, gracias y vayamos adelante.
traduce mi azúcar. He said that uh, um, you have a diversity of grapes in here, but there is some also in Oregon some grapes that you might get from them. Mm -hmm. Yeah, okay. so. Vayamos. Yeah. Much for letting me do the interview. Well, we wouldn't be at, uh, be here without um, Martin's wonderful wine. Um, he, whenever he does pop in, it's a really fun time because he has lots of knowledge to share. And we wouldn't be here without Drake and Annie who've like done all the technical stuff, keeping us alive during the pandemic because, yeah, big changes. No pudimos hacerlo todo solamente. Este, nosotros mismos, sino Omar, que nos ha apoyado en, durante estos tiempos difíciles. Jen y, y, what was the name of the other person? Drake. And, and, and Drake, de que ellos han manejado eh, el lugar para este, nosotros estar ocupados y estar siguiendo trabajando en estos tiempos difíciles. Let's go to the next. Let, let's go to the next step. Vamos a los vinos. Y que nos digan cuáles son los principales tipos de vinos que aquí ellos deleitan a los diferentes clientes. Let's go more deep. Uh, what about the wines? What kind of wines do you guys serve? Which are the most common you guys have? for the customers, which one is the most the order, and how do you guys show to them your product to the customers? Yeah, so um, in the Idaho area, Spanish grapes are really popular, and those are some of our customers' uh, favorite, like Tempranillo um, is a big one uh, that's really popular. And, uh, but when it comes to tasting, um, you know, customers come in, we get them some wine glasses. We like to walk them through, like, how do you, like, smell the wine, like, pick up on the aromatics, and then, like, w walk them through, like, oh, you might taste this here, or, like, this wine might, like, you know, really dry your mouth out. Um, so uh, we try to, like, bring them as in-depth as possible and kind of connect the pieces of like the growing process, like what factors were involved there, are you seeing now in the taste room? Because that was like maybe two, three, four years ago, maybe longer that um, those grapes were on the vine and now they're in a bottle or in a glass in front of you. So we're kind of trying to fill in that story for them so that they feel like they have a cool experience. Oh, él dice que ahorita Para él las mejores uvas son las españolas este, y para el, el, el ofrecimiento hacia los clientes es las dan una muestra de algún tipo de vino, dice que algunos vinos pueden ser muy frescos, otros muy eh, secos, entonces dice que él al momento que los eh, ofrecen los clientes tienen alguna curiosidad, alguna pregunta y les dice, les, les pasa que llevan un proceso de tal vez algunas Eh, tiempo en unas barricas de algunos cuatro o cinco años, entonces ellos pueden ser los mejores vinos o incluso pueden eh, 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 decir que eh, son este vinos antiguos. Sí. Y, 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 Thank you. 
He's showing to the kids of viewers, um, followers about the place and showing the colors of the sun bottles. One of them looks darker and light colors and showing the barrels over there where maybe it's some wine inside. Mm -hmm. and, uh, and he said that he came the last weekend and it, it looks pretty much uh, filled with uh, customers. And mm -hmm. when I look, uh, not too many customers, but it looks uh, beautiful, it looks nice. And he would like in a moment to go inside and see a little bit of the process of you guys. How do you guys do the wine? So, un unfortunately, we don't make the wine here in this location, but we could um, do some talk about the barrels. And because that's kind of like one of those pieces that's in the, usually just in the, where we make the wine down the road at Koenig. Um, but we could kind of like demonstrate like how we take that wine out um, okay. of the barrel and stuff because like they'll do that um, to test the wine. So okay. like you're thinking maybe your plan is to age it for like 18 months, but you get there, you need to take some wine out and be like, do we really want to stop aging this now or do we want to go a little longer? Um, so we could, uh, maybe Ruben could uh, demonstrate um, the wine thieving possible on video. Desafortunadamente, este, no I haven't done it. tenemos el acceso a la stuff. preparación del vino en sí, pero ya que hablas de los barriles, este, les podemos dar una demostración de cómo nosotros obtenemos el vino de una barrica. Este, puede, nosotros podemos denotar si antes de que sea producido, este, si lo, lo dejamos o lo servimos, ya que nosotros podemos darnos cuenta de que puede ser un vino que ya está en el momento, o podemos dejarlo que pase un más tiempo para que se vaya este, añejando, ¿verdad? Con, con los meses, con el tiempo, con los días. Y ahorita en un momento más, la, la persona correcta que les puede ayudar se llama Rubén. Bueno, pues vamos a cocinar que nos sirva, ¿no? Para que nos den una muestra para ver qué es lo que nos interesa a la gente, ¿no? La reacción. Yeah, um, in this moment, we're gonna take a look with um, the person. We're just gonna see how do you guys do it. And we're gonna like to have a boss just to taste just a little bit and see how it looks and what the wine does. Okay. Hello. Now, the bueno. bueno. bueno is the testing. I'm going to grab some wines. Y miren amigos, mientras se prepara, les puedo decir que es para mí, gracias un gusto compartirles y decirles que eh, en todos los lugares donde nosotros vayamos hay tradiciones las tradiciones son aquellos rituales que con el paso del tiempo han unificado a los pueblos son el alma de un país de una comunidad por eso amigos aunque estemos aquí en los Estados Unidos que no es nuestro país sino un país vecino un país amigo estamos recuperando precisamente la tradición del pueblo y en este caso el guay right now we're just filming of a family tradition mm -hmm. a tradition of the folks the people who um, came to America and they say I want to grow up I want to do something right now um, for me it's a pleasure to make a video mm -hmm. and to show you friends how um, this tradition this legacy it keeps with uh, with the years and passing to hand to hand and it's not gonna just leave it right there for the other side it's just gonna keep growing and growing and show to the new ages um, how 
uh, we start with this tradition. Bueno, y que, ¿qué tipo de vino es este? What kind of wine are you guys gonna give us? All right, so this one is a late harvest Riesling. Dice que este es un un lago. And this, decir, this one lago. is sweet. So um, I'll go ahead and talk about the wine a little bit. Um, up here we've got um, Martin Fujishin's festival. family symbol. So this is his uh, family crest from Japan. Um, pretty old. Um, but to talk about the wine, a late harvest um, implies that it is harvested late. So um, you're going to get more sugar when you harvest those grapes late. So like if we were to harvest Riesling at the beginning of the season, you'd end up with a dry wine. would not be sweet at all. Um, that's kind of something that's unique about uh, this wine. And like often it's um, had as kind of like a dessert or ice wine, this style of late harvest Riesling. Um, yeah. That's, that's the kind of the este, basics about it. Este es un vino, más que nada, se puede decir que es como tipo dulce, es efervescente. Eh, si se ven, en, en la botella tiene el logotipo de los dueños, incluso a uh, imitación de, de un momento dado desde Japón. Este, podríamos decir que es uno de los mejores vinos en cualquier tipo de temporada. En cualquier tipo de temporada se podría utilizar este es uno de los, los mejores vinos. Okay. ¿Qué es el perro? What's this one? So this one is kind of the opposite spectrum. This is an Albarino. So this is a Spanish grape, one of those uh, Spanish grapes that I talked about that are big in Idaho. Um, happens that um, Spain is about latitudinally lined up with Idaho when you look at a globe. So it happens that the sun is often like similar solar conditions. Not the same weather, but similar sun conditions. Um, so that really helps Spanish grapes ri ripen up here. And this Albarino is like really dry, lots of citrus fruit flavors. Um, basically the complete opposite of uh, this late harvest Riesling we have here. Lo que podemos ver aquí, este vino es totalmente un poco más diferente a este. Este vino se ha dado, como comenté desde un principio, con eh, uvas españolas. Eh, nos hemos dado cuenta de que en ciertas temporadas del año eh, si te fijas con el estado de nosotros y el país de España eh, hay una latitud donde el globo terráqueo se acomoda en el sol y dan las mismas este, cantidades de radiaciones de digamos de, de iluminación y eso hace este, no al 100% pero hace que la uva llegue a un tipo de fermentación para que nos dé este maravilloso vino. No es como, repito, no es como este efervescente o dulce, sino es, tiene un sabor un poquito más riguroso, podemos decirlo de gusto, así. ¿no? Sí. Y eso es de lo que está hecho okay. más este vino, con uvas de españolas que, como comentaba él en un principio, que tienen y que crecen en su viñedo. Muy bien. Thank you so much. Eh, Algo más que quiera agregar. Something else you would like to share of the experience? Um, I think to kind of go back to like, yeah, this is a family owned business, um, small business. Um, and uh, Martin's friends and family, you know, they, uh, some of them are connected to the school I went to, it's College of Idaho, here on my sweater. Um, you know, just people are very, uh, kind and they want to hear about your day and like that's an important thing for a community you know so I'm sure people want to come here and drink um, but uh, people want to be here for more than uh, just that so um, that's a good thing you know there's some longevity to that um, and so I think that's really important uh, and that's something I appreciate about this place. Lo que me gusta más es eh, Mark, como le comenté en un principio, Mark y, este, y su familia. Es un lugar eh, tradicionalmente familiar donde se ha crecido, donde ellos este, se preocupan por el trabajador, por la comunidad. Eh, todos los días ellos nos preguntan en un momento dado cómo estás, cómo te sientes. Tienen una conexión muy importante este, con otras este, instituciones, incluso en la escuela donde él comentaba 
eh, tienen algún tipo de apoyo y eso a él lo hace sentir bien, lo hace sentir en casa, lo hace sentir este, agradable. Este, y a mí también. Es un, eh, es un lugar que a él le gustaría que siguiera existiendo, que siguiera con tiempo. Y para él es un placer, más que un placer es una parte a gusto que él se siente aquí con, con las personas más que nada y con los dueños de este lugar que dice, que comenta que son excelentes y grandes personas con las que ha convivido. If I would like to have a, like a party, if I would like to have any uh, friends reunion, where can I make the orders? Do you guys have any website? Do you guys have any phone to get a hold of you guys? Yeah, so over here on the sunny slope in Caldwell, Idaho, we're uh, open um, seven days a week, 12 to 6. We don't usually take too big a groups, but not to fear. If you have a big group, there's plenty of Idaho wineries um, within a mile or two miles that we saw on the sign at the beginning of the video. Um, there's plenty of them that take big groups. So you got places like here where we're like more geared towards uh, small groups and stuff. Um, but yeah, for Fujishin, uh, our, it's just FujishinFamilySellers.com. If you search Fujishin, this name that's right here, and you search wine, you'll find us because there's no other Fujishin winery. So. Horarios. Él dice que él este regularmente todo están seven days a week. Él dice que están los siete días de la semana este abierto hacia el público para los gustos si quieren venir en grupo, si quieren venir en acompañados. Este ha escuchado que hay más vinerías aquí alrededor pero él puede decir que aquí también ustedes pueden, ellos pueden darles un buen trato si quieren llegar más personas. Este, y si algún día ustedes quisieran este, eh, obtener el producto o saber acerca de ellos, nos dice que hay una página que se llama fujisin.com y ahí encontrarán este, algún tipo de información que ustedes necesiten, ya sea en órdenes o en el establecimiento. Bueno, lo más... Me resta de ser la más sincera. Gracias, amigos. Ya lo saben, estamos en Fujishima Wines, en Cardwell. Muchísimas gracias. Un saludo y un fuerte abrazo para todos aquí desde esta winery. Y vivan y compartan las tradiciones de los pueblos. Estamos en el número 399 de YouTube, Nano Cotidiano, en el Facebook, mi página de YouTube, mi página de hermano de Costita. Saludos para todos, gracias. Thank you so much for um, let us do the interview. Mm -hmm. We enjoy it and um, we are from Nano Cotidiano 399 on the face and the YouTube. And like I said again, thank you so much for this, for this moment. And we appreciate it, your courtesy. Thank you, gracias. Gracias, amigo, gracias. Bueno. Que siga el guay. Okay. Thank you. Fun stuff. I like this. This way. From Cadwell. Yes. Thank you. Gracias, amigos.